എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ അവിൽ മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പാൽ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് അത് തണുപ്പിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലിയ കപ്പിൽ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം അവിൽ മിൽക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ വലിയൊരു കപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ കട്ടിയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഈ അവൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാവും അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പായി വരുന്നത് വരെ വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൽ അവൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് പാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൈസൂർ പഴം വേണം സാധാരണ പൂവൻ പഴമല്ല മൈസൂർ പഴം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ കപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മൈസൂർ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ നിൽക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ മുഴുവനായും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത നിലക്കടല പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച ചെറിയും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത അവൽ അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ് നിറഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് ഓൾറെഡി പഞ്ചസാരയിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് നിങ്ങൾ നല്ല തണുത്ത ശേഷം തന്നെ എപ്പോഴും പാൽ ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവൽ മിൽക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അവലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ അവൽ മിൽക്ക് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്